Πόσο δύσκολο είναι για σένα να προφέρεις τις ελληνικές λέξεις. Σήμερα μαθαίνουμε να προφέρουμε 10 ελληνικές λέξεις μαζί. Πάμε! Γεια σας αγαπημένοι μου! Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου! Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek. Έχω παρατηρήσει ότι για τους μαθητές μου είναι λίγο πιο δύσκολο να προφέρουν τις λέξεις που έχουν πολλά σύμφωνα ή πολλά φωνήεντα στη σειρά. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα διάλεξα 10 λέξεις που έχουν είτε σύμφωνα είτε φωνήεντα. Πάμε να τις δούμε! Πριν ξεκινήσω, κάνε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου γιατί ανεβάζω καινούριο βίντεο κάθε Δευτέρα. Λοιπόν, θα προφέρω πρώτα εγώ τη λέξη και θέλω εσύ να την επαναλάβεις, δηλαδή να ξαναπείς τη λέξη μετά από μένα. Πρόσεξε πάρα πολύ πώς θα την προφέρω. Η πρώτη λέξη που έχω είναι σχολείο. Σχολείο. Εδώ έχουμε συνδυασμό σίγμα πλας χ. Σχολείο. Το σχολείο είναι δίπλα στην εκκλησία. Και πάμε στην δεύτερη λέξη. Η δεύτερη λέξη έχει δύο φωνήεντα στη σειρά, τα οποία προφέρονται και τα δύο. Αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο είναι δέκα λεπτά από το σπίτι μου. Η τρίτη λέξη είναι η λέξη Αγγλία. Αγγλία. Βλέπεις ότι αυτή η λέξη έχει δύο γάμα, αλλά εγώ πρόφερα Αγγλία και όχι Αγγλία όπως προφέρουμε συνήθως όταν έχουμε δύο γάμα. Όταν λοιπόν έχουμε δύο γάμα στη μέση της λέξης, τότε τα προφέρουμε ng, Αγγλία, Αγγλία. Η Αγγλία είναι στην Ευρώπη. Και πάμε στην τέταρτη λέξη. Σε αυτή τη λέξη έχουμε πάλι το γράμμα χ, Πλας νι. Συχνά. Συχνά. Πόσο συχνά πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ? Πηγαίνεις συχνά στο σούπερ μάρκετ. Και πάμε στη λέξη νούμερο 5. Αυτή η λέξη έχει Έναν συνδυασμό συμφώνων ρο πλας νι. Ο φούρνος. Φούρνος. Έχω παρατηρήσει ότι πολλοί μαθητές δεν προφέρουν το ρο πριν από το νι. Στα ελληνικά όμως πρέπει να το προφέρουμε. Φούρνος. Φούρνος. Ο φούρνος είναι πίσω από το σούπερ μάρκετ. Στην ίδια κατηγορία είναι και η επόμενη λέξη. Εδώ συνδυάζουμε το ρο με το μη. Φαρμακείο. 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 Το φαρμακείο είναι δίπλα στην τράπεζα. 
Και πάμε στη λέξη νούμερο 7, το φθινόπορο. Ξέρω ότι ο συνδυασμός αυτών των δύο συμφώνων είναι αρκετά δύσκολος. Φι πλας θήτα. Φθι. Φθι. Φθινόπορο. Τώρα έχουμε φθινόπορο. Στην επόμενη λέξη έχουμε πάλι το φι, αλλά αυτή τη φορά το συνδυάζουμε με το λάμδα. Αυτό ίσως είναι λίγο πιο εύκολο για σένα. Φλιτζάνι, φλιτζάνι. Βάζω τον καφέ μου στο φλιτζάνι. Λοιπόν, Προτελευταία λέξη, η λέξη μαϊντανός. Μαϊντανός. Λοιπόν, εδώ έχουμε το αι που ξέρεις ότι προφέρεται ε. Αλλά βλέπουμε πάνω στο ι αυτές τις δύο τελείες που λέγονται διαλυτικά. Όταν λοιπόν υπάρχουν διαλυτικά πάνω στο ι, τότε αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προφέρουμε το α και το ι χωριστά. Αι, μαϊντανός, μαϊντανός. Και για το τέλος έχω μια δύσκολη λέξη την οποία όμως θα τη κάνουμε τώρα πολύ εύκολη. Η λέξη συγχαρητήρια. Έχει πολλά γράμματα, πολλά σύμφωνα, έχει αυτό το γάμα χ στη μέση. Οι Έλληνες όμως ποτέ δεν προφέρουν το γάμα χ όπως είναι. Δεν μπορώ να πω συγχαρητήρια, δεν μπορώ να το πω. Οπότε θα βάλω ένα νι πριν από το γάμα και θα πω συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Λοιπόν, συγχαρητήρια αν έφτασες μέχρι εδώ, μην ξεχάσεις να κάνεις like, μία εγγραφή και γράψε μου στα σχόλια ποιες είναι οι πιο δύσκολες ελληνικές λέξεις για σένα. Λοιπόν, εμείς τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Φιλάκια σε όλους! Μουα!